பிரைசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஸோ இதையும் நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஹலோ ஃப்ரிக்ஸ் ஸோ கோடிங் அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க மேஜர் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஹவு டு ஐ ஆக்சுவலி சால்வ் அ கோடிங் ப்ராப்ளம் நிறைய வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல பேஸ் பண்ண ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இதுதான் எப்படி தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் எப்படி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கோடிங்ல இதை யாராவது சொல்லி கொடுங்கல அப்படின்னு வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால வந்து நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு மேக் தட் ப்ராசஸ் ஈஸி பையும் எப்படி ஒரு கோடிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒர்க் ஆகும் கோடிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் மீ நான் டி யோர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் ரேண்டமா நம்மளால போய் ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியாது இப்போதான் நீங்க பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து எந்த டாபிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்டிங் நான் எந்த டாபிக் சொல்லிருப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் பைனரி சர்ச் தான் சொல்லிருப்பேன் ஸோ பைனரி சர்ச் பிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆர் லீனியர் சர்ச் கூட பிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை பிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுல இருந்து என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து காமனா இருக்கு என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் கவர் பண்ணும் அப்படிங்கறத போய் வந்து நெட்ல தேடுங்க நெட்ல இல்ல அப்படின்னாலும் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க அந்த இம்பார்ட்டன் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு லீட் கோட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த லிங்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுலயே வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்கும் என்னெல்லாம் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுல ஒரு ஒரு பேட்டர்னை ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அந்த டாபிக் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு போய் யூடியூப் டுட்டோரியல்ஸோ இல்ல ஏதாவது பிளாக்ஸோ போய் ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கத்துக்கிட்டா தான் அதுக்கப்புறமா போய் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் Please make sure that you learn the topic first and then you try to solve it. Next, what do you do? I will solve a live problem solve and you will get a card. Let's get started. Okay. So, first, what do you do? I will go to the lead code side. Guys, actually, before moving further, I will tell you an important vision. We will get started with the coding initially to get started. We will get started with the coding initially. Actually, we will get started with the coding initially. In fact, we will get started with the coding initially. We will get started with the coding initially. So, I came across this wonderful platform called Log2 Based. Actually, I already know Log2 Based. There is a chance to know Log2 Based. Because, they are doing all of this, they are doing all of this, they are doing each and every line, they are doing all of this code, visualize it, they are doing all of this, they are doing all of this, they are doing all of this. This is super extraordinary thing. Because, you can see a line that you can visually work on it. If you can see it, you can see it as a major part of the coding. So, actually, Lock2Base2 is providing that through animations. That's why you can see beginners, intermediate and advanced in the moon level. All courses are available. Beginners can see C, C++ or Python or JavaScript. There are programming languages that are available in the courses. And actually, college students are available in the intermediate level. அவைலபிள் இருக்கும் நிறைய <laughs> 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 ஸோ இப்போ நான் இங்கே போய் வந்து டாபிக்ஸில் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் செலக்ட் பண்ணிப்பேன் ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் செலக்ட் பண்ண உடனே அந்த டேக்ல என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து காட்டும் இதுதான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்டராக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ரொம்ப ஷஃபிள்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஆர்டர் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம பிகினராக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸாக தான் நம்ம பிக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த அக்செப்டன்ஸ் ரேட்டை வந்து இப்படி ரெண்டு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் ரேட் எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அந்த வைஸ் வந்து ஷார்ட் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிஃபிகல்ட்டியாக அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அண்ட் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அக்செப்ட் ஆகக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஸோ அப்படி தான் வந்து இது ஷார்ட் ஆயிருக்கு நான் வந்து இப்போ இந்த கொஷின் நான் பிக் பண்
இப்படி நீங்க ஒரு கொஷின் பிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா தான் மேஜர் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ எனக்கு ஊர்பட்ட கதை இங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த கதை எல்லாத்தையுமே கம்ப்ரஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அறை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அறையோட பிரைஸ் அந்த அறையோட நேம் வந்து பிரைசஸ் அண்ட் அந்த பிரைஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் ஆன் ஒரு ஒரு டேல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேல ஒரு அந்த அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிரைசஸ் அப்படிங்கிற அறையில சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இந்த கொஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பிகாஸ் இது டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கோட ஒரு கொஷன் ஸோ நீங்க கொடுத்துருக்க பிரைசஸ்ல இருந்து மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும்னு புரிஞ்சிருச்சு அண்ட் பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சு ஆனா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் பட் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க நீங்க நீங்க இது இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களை நான் யோசிக்க சொல்ல நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நான் சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுது இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து இவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்களும் எந்த ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் கொஸ்டின்ல என்னெல்லாம் சொல்றேன் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிரைசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறையை கொடுத்துருக்க போறாங்க அண்ட் அந்த அந்த அறையை வச்சு நம்ம மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வேணா பண்ணலாம் அண்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்ப எனக்கு கொஸ்டின் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னா இங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ரொவைட் பண்ணி இருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை போய் பார்த்தா மட்டும்தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது கிளியரா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையுமே வச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம் இப்போ கொஸ்டின் இப்போ நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா டேரக்டா போய் கோடு தயவு செஞ்சு தட்டாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஜென்ரலா என்ன பண்ணணும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு வச்சிருப்பீங்களா ஸோ அந்த நோட்ல இந்த சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா டெஸ்ட் கேஸ் அதாவது இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க சோ நான் வந்து இப்போ இந்த பிரைசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா சோ இதை வந்து நான் இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ இதை ஏன் நான் இப்போ நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இதை வச்சு தான் வந்து என்னால் லாஜிக்கலி வந்து இந்த ப்ராப்ளம அப்ரோச் பண்ண முடியும் சி கோடிங் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு லாஜிக்கல் சொல்யூஷனை வந்து கொண்டு வரணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளால வந்து அதை வந்து கோடாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லாஜிக்கலி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எவ்வளோ டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் என்னவா இருக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இனி இங்கே வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அது இங்கே செல் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இங்கே செல் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே செல் பண்ண அப்படின்னா இங்கே வந்து என்னால் வாங்க முடியாது அண்ட் சப்போஸ் இங்கே வாங்கிட்டு இங்கே செல் பண்ண அப்படின்னா என்னோடய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் டூ இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இங்கே வாங்கி இங்கே செல் பண்ண அப்படின்னா என்னோடய ப்ராஃபிட் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லாஜிக்கலாக இந்த ப்ராப்ளம் எப்படிலாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லாஜிக்கல் அப்ரோச் எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த சொல்யூஷனில் ப்ரீவியஸாக நான் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஆர் நான் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒரு கொஷினில் இது வருமா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து யோசிக்கணும் ஸோ தட் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் சி இது வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்டேட் ஸ்டேட் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த இந்த நான் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இதை அப்ரோச் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட்
ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஆல்கிரிதம் மாதிரி இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா அதுலயே வந்து ஷார்ட்டா வந்து ஓகே இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கும் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கோ அண்ட் ப்ரொசீட் வித் கோட் அண்ட் கோட் வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா சும்மா போய் ரேண்டமா வந்து கோட்ல வந்து ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் மூணு லைன் அப்படின்னு கோட்ல வந்து டேரக்டா நீங்க போய் வந்து லைன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கிங் யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் அதுல இருந்து யூ ஹேவன் கிவன் அ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஏன் இல்ல அப்படிங்கறதே நீங்க வந்து கத்துக்காமே நீங்க பாட்டுக்கு லைன்ல லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கிங் டு ஒர்க் ஸோ ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா அந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்து உங்க லாஜிக்கை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அந்த டெஸ்ட் கேஸ் நோட்ல எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு வந்து அந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு ஏன் இது ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட லாஜிக் எங்க இடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி புரியும் ஸோ அந்த லாஜிக்க கோட்ல போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ஸோ இதை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்சிடும் எல்லா டெஸ்ட் கேஸுமே பாஸ் ஆயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆக்சுவலி சால்வ் அ ப்ராப்ளம் யூ ஷுட் நாட் பி டேரக்ட்லி ரீடிங் அ ப்ராப்ளம் ட்ரை டு கோட் சம் லைன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா திருப்பி சம் லைன்ஸ் டேரக்டா போய் ஆன்சர் பாக்குறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ நெவர் பி ஏபிள் டு லேர்ன் கோடிங் ப்ராப்பர்லி ஸோ அதனால வந்து அவர் அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து பில்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் So, make this as a practice. Now, if you have practiced all the steps, it will be very easy to do it. And if you have, you will be able to approach a coding problem. So, now let's quickly go and solve that problem. So, what are you doing here? What do you need? You have to give me a price. And if you have to give me a price, you can give me a price. Or you can give me a price. அண்ட் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கேனா அதை வித்துட்டு அதுக்கப்புறமா மட்டும் தான் என்னால் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்க முடியும் அதை தான் நான் பேசிக்கலி இங்கே கோடில் வந்து எழுதி வச்சிருக்கேன் இங்கே ப்ரைஸஸ் அறிய எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கரண்டாக நான் எந்த டேல இருக்கு அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து வச்சிருக்கேன் அண்ட் இங்கே பை அப்படிங்கிறது வந்து அது பை வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு வாங் அன்னைக்கு நான் வாங்கிக்கலாம் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு நான் வந்து செல் தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை டின்னோட் பண்ணுறதுக்காக பை அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஸோ எங் நான் எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன நம்மளுக்கு கொஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் இங்கே கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இட் டிட் ஒர்க் So, Prida Mandi, we should be able to approach a problem and solve the problem. Hope this video was useful. Uh, where on this video, I'll come and meet you. Until then, it's bye from me. Bye.